হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই এক সপ্তাহ পরে আবার চলে আসলাম আমি ফাইম রাজ আছি আপনাদের সাথে ক্রিয়েটিভ স্কোর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজকে যে বিষয় আমি কথা বলবো আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে অবশ্য ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফি অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে ক্যামেরা কেনার সময় কিভাবে মানে কি দেখে ক্যামেরা কেনা উচিত ক্যামেরার কথা চিন্তা করে আগে ক্যামেরা কিনবো না লেন্সের কথা চিন্তা করে ক্যামেরা কিনবো অর্থাৎ কোনটা প্রায়োরিটি বেশি কোনটা ইম্পর্টেন্স বেশি তো সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে ক্যামেরা এন্ড লেন্স দুইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুই তিনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এন্ড লেটার আই উইল ডিসকাস अबाउट দা থিংস ইউ हैव टू फाइंड आउट যে আপনি ক্যামেরা কেনার সময় কোন কোন বিষয় আপনাদের দেখা উচিত আই উইল ডিসকাস ডিসকাস अबाउट অল অফ দিস আমি আজকেও নেট থেকে নামিয়েছি কজ আমি সরাসরি ভিডিও আমি যদি একা ভিডিওটা বানাই তা আমার জন্য মানে সরাসরি আপনাদের সামনে এসে কথা বলাটা আমার জন্য দুঃখ प्रथम कैमरा <laughs> তো আমি ক্যামেরা ইউজ ডিএসএলআর ইউজ করা শুরু করি সেই সময় যেটা হয় যেটা হচ্ছে যে আমি তখন তখন আমাদের ক্যামেরার দাম ছিল প্রায় 50000 মিনিমাম একটা মোটামুটি 1100 টি ক্যামেরা কিনতে হতো সেটা আমাকে 50000 কস্ট করতে এখন নাও এটা সেই ক্যামেরার দাম অনেক কমে গেছে সো এখন আপনারা যখন ক্যামেরা কিনবেন তখন আপনারা যে জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের কোন বিষয়টা মানে বেশি মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে বডি কিনছেন সেটার মোটামুটি রেজোলিউশন এবং পিক্সেল ভালো থাকলে আপনার জন্য যথেষ্ট এখন অনেকে বলেন ভাই ফুল ফ্রেমে ক্যামেরা তোলো ক্যামেরা তো সবচেয়ে বেস্ট অবশ্যই ফুল ফ্রেম ক্যামেরা বা পিএফ সাপোর্ট করা ক্যামেরাগুলো বা ফুল ফ্রেম বডির ক্যামেরাগুলো সবসময় বেস্ট বাট ক্রপ সেন্সরের ক্যামেরা যেটা 1.6 ক্রপ করে ফেলে সেই ক্যামেরাগুলো অবশ্যই কিছুটা লো লাইটে প্রবলেম ক্রিয়েট করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রথমে ক্যামেরা কেনার সময় আপনি যে জিনিসটা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে বডি এবং লেন্স যেটাই নেবেন সেটা ক্ষেত্রে সব সময় আমি প্রায়োরিটি দেই বডি কে প্রায়োরিটি না দিই আমি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেই লেন্স সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই হয়তো মিড রেঞ্জ নিজের বা বা মিড ফ্যামিলিতে যা আসেন বা অনেকেই ফুল ফ্রেম ক্যামেরা কেনার এফোর্ট করতে পারেন না এটা অনেকের পক্ষে এটা একসময় আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না যদিও রাইট আমি একজন আমি ফুল ফ্রেম ক্যামেরা শিফট করেছি কাজের প্রয়োজন তো আপনারা যখন এটা যখন ক্যামেরা কিনবেন তখন দেখবেন যে Amazon 1100টি ছিল সেই ক্যামেরার পিক্সেল ছিল তখন 12.1 তো সেই 12.1 পেমে মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা দিয়ে আমি পোস্টার থেকে শুরু করে বিগ বিগ লাইক দ্যাট হচ্ছে যে বড় বড় ব্যানারের ছবিও আমি সুন্দরভাবে তুলে ফেললাম এবং সেটাতে কোনো ধরনের ছবি কোনো রেজোলিউশন কোনো সমস্যা না ছবি থাকতো না সো দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট যে আপনার কত রেজোলিউশন আপনার 8 মেগা পিক্সেল ক্যামেরা তো আপনি এরকম পোস্টার থেকে ব্যানারের ছবি তুলতে পারেন এটা এখন আপনাদের সাথে তো আমি মেগাপিক্সেল বা এই রেশিও হিসাবে আমি যাচ্ছি না বাট এখনকার সময় এসে ডিএসএলআর ডিজিটাল সিঙ্গেল লেন্স যে ক্যামেরাগুলো আছে সিঙ্গেল লেন্স রিফ্রেক্টিভ ক্যামেরাগুলো আছে সেগুলো বেশি থেকে 18 এবং 18 প্লাস অথবা মিনিমাম 1 মেগাপিক্সেল এবং সেই ক্যামেরাগুলো 35000 থেকে 40000 টাকা পাওয়া যাচ্ছে ইন বাংলাদেশ টাকা তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন ক্যামেরা কিনবেন তখন ক্যানন এর ক্ষেত্রে যদি আমি বলতে যে ক্যানন এর যারা আপনারা যারা মনে করেন যে আপনাদের এফোর্ট করা সম্ভব না ফুল ফ্রেম তারা অবশ্যই মিড রেঞ্জে যান এখন 700D 750 800D 850 এই ক্যামেরাগুলোতে হয়তো 18 প্লাস মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এগুলো দিস ইজ এনাফ ফর ইউ মেগাপিক্সেল কি করে মেগাপিক্সেল উপর ছবি ডিপেন্ড করে নট লাইক দ্যাট মেগাপিক্সেলের উপরে কখনো ছবি ডিপেন্ড করে না ছবি ডিপেন্ড করে আপনার কম্পোজিশন আপনার লাইট সেন্স আপনার লেন্স কোনটা কতটুকু ভালো আপনার এস্থেটিক সেন্স কি রকম আপনার কি বলে আর্টিস্টিক ভিউ অফ পয়েন্ট অফ ভিউ কি রকম 
তার উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন এবং আর যেটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন ছবি তুলবেন তখন কি কি লেন্স ইউজ করতেছেন ঠিক আছে এখন আমি আবারো বলছি যারা মিড লেন্স মানে অবশ্যই যারা ক্যামেরা কিনবেন প্রথমে যেটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে যারা আপনারা মিড লেভেল আছেন বা খুব বেশি খরচ করতে চাচ্ছেন না তারা চলে যান ক্যাননের 7 থেকে 700 সিরিজের ক্যামেরাগুলোতে 3 ডিজিট ক্যামেরাতে আর যারা আছেন যে আপনারা এটা হচ্ছে কি সেমি অ্যামেচুর হচ্ছে একটু ভালো লেভেলের ক্যামেরা এগুলো আর যারা নাইকন ইউজার তারা 3300 27,000 <laughs> These are goods. I'm Sony camera. I'm not using Sony. Is going, but Sony is much more uh, very good camera. I want to see the fascination. Jada Rache, the camera put it. I use for a almost three camera. Got a bolt. Sony is always the best. So Sony Alpha to the Jetta Pan to this. The Dogla or Chicky like one lakh a Rupert to live with a rapper. I want to see the show. Millions of people put the bargain. So আপনি যখন এই ক্যামেরাগুলো কিনলেন ধরুন আপনি 65D or something 750 AD850 AD910 or 710 যেগুলো আছে নাইকনে তো আপনারা ফুল ফ্রেমে যখন যাচ্ছেন তখন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে তখন আপনাদের জন্য ইউজ একটা এমন খরচ হচ্ছে যদি ফুল ফ্রেমে যেতে না পারেন আবারো বলছি মিড লেভেলের এই ক্যামেরাগুলো কিনেন আর এর পরে যেটা কিনবেন লেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন PF লেন্সগুলো কিনুন আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা কি যে আমরা যারা ফুল ফ্রেম ইউজ করি তাদেরকে অবশ্যই ফুল ফ্রেম বডি সাথে যেটা মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা চাইলেও আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় কি বলে এটাকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় ওই যে APS-C সেন্সরের লেন্স যেগুলো হচ্ছে কি যেগুলো EF লেন্স না সেই সব লেন্স আমরা ইউজ করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিগ প্রবলেমস ফেস করতে হয় এবং সেই জন্য আমরা যেটা যেটা মনে করি যে সেই জন্য আপনাদের উচিত যে ক্রপ সেন্সর বডি নিলো EF লেন্স গুলো ইউজ করার চেষ্টা করা EF লেন্স ইজ লাইক দিস দিস ইজ দিস ওয়ান ইজ 2400 4 টু 105 এন্ড অ্যাপারচার images in for uh, in the uh, in, in the 24 zoom or jokhon apnara increase the zoom you can also take it with it for aperture for level okay so this is the l lens is the l lens ki e bishoy amar ekta tutorial thakbe l lens ki ebong etar eto lucrative keno and how and the price so much high higher can highest price keno l lens gulo i will talk about this later and seta hobe ami tutorial to ikho এখন হচ্ছে যে লেন্স কেনার সময় অবশ্যই চেষ্টা করুন ভালো লেন্সটা কেনার পোর্ট্রেট লেন্সের ক্ষেত্রে কোনটা কিনবেন পোর্ট্রেট লেন্সের ক্ষেত্রে অনেকে 70 200 পিছনে চলে যায় 70 200 লেন্স কিনার ব্যাপারে অনেক ফ্যাসিনেশন থাকে বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে আমরা হোয়াইট লেন্স 70 200 কিনার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকি বাট আই উইল টেল ইউ দ্যাট ওয়ান থিং আপনারা যখন 70 200 কিনতে যান বা কিনবেন ডিসাইড করেন তখন আপনারা অবশ্যই যে চিন্তা দেখবেন সেটা হচ্ছে যে 2.8 কিনা f4 দিয়ে আসলে এখনকার সময়ে খুব বেশি ভালো কাজ করা যায় না লো লাইটে f4 আপনার জন্য খুব একটা ভালো হবে না বাট দ্য ডেলাইট ইট আ ব্রাইট ডেলাইট ইট উইল বি দ্য ডিজাইন ইট ইজ আ অসাম লেন্স এন্ড দ্য লেন্স ইজ দ্য মানে এটা কি মানে কি বলে যে বেস্ট লেন্স আপনি যখন ডেলাইট আউটডোরে কাজ করবেন এফ ফোর ইজ অলসো গুড বাট 2.8 আপনার অবভিয়াসলি দিস ইজ দ্য ফাস্ট ইট মাস্ট বি দ্য ফাস্ট চয়েস ফর ইট যদি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফার হন আর অবশ্যই আপনাকে একটা ওয়াইড লেন্স মিস ওয়াইড লেন্স নিতে হবে যেটা হচ্ছে 2405 বা আপনি 1855 নিতে পারেন বাট একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সবসময় বললাম যে লেন্স চুজ এর ক্ষেত্রে এই লেন্স গুলো চুজ করা বেটার কারণ ইন ফিউচার যদি আপনি ফুল ফ্রেমে শিফট করেন অল অফ দা লেন্স উইল বি ওয়ার্ক ইয়ার লেন্স উইল বি ওয়ার্ক ইন ইয়ার ফুল ফ্রেম বডি বাট 50 এম ছাড়া খুব লো লো রেঞ্জে আপনি মনে হয় না যে এই মানে কোন লেন্স আছে যে লেন্স আপনি ফুল ফ্রেম ইউজ করতে পারবেন তো সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রাইসে 8 9000 এর মধ্যে একটা লেন্স আছে 50 এম যেটা আপনি এত ইউজ করুন মানে 
ইএফইউ ইউজ করতে পারছেন আবার সাথে আপনি আপনার এপিএসসি সেন্সরের ক্যামেরা তো ইউজ করতে পারছেন সো যেটা কিনবেন সিগিটি আমি সিগিটি ইউজার আর যেটা ফুল ফ্রেম ফুল ফ্রেমে সবচেয়ে বড় সুবিধা লো লাইটে খুব সুন্দর ছবি ওঠে 3000 এর উপরে আপনি আইএস এর কাজ করেন কোনো সমস্যা হয় না 6400 তে চলে যান তাও আপনি গেইন দাম একটা পাবেন না বাট একটা এপিএসসি যেটা আপনার যে লো অ্যাপারচার মানে লো যেটা ক্যামেরাটা যেটা হচ্ছে কি আপনি ফুল ফ্রেম না ক্রপ বডি কিনবেন সেই ক্যামেরাতে অবশ্যই আপনাকে অবশ্যই আপনি আর ধরে প্রবলেম ফেস করবেন লাইট দ্যাট যে লাইটের প্রবলেম হবে এবং এবং অনেক ধরনের প্রবলেম আপনাকে ফেস করতে হবে মানে লো লাইটে গ্রিন বেশি আসবে 800 এর উপরে আপার আইএসও তে আপনি যেতেই পারবেন না গ্যালারি আপনার ছবিতে গ্রিন আসবে নয় যাবে এটা গেল ফার্স্ট চয়েস আমি কেন বডি চে লেন্স কে প্রায়োরিটি দেই ও লেন্স লেন্স কে প্রায়োরিটি দা মেইন কারণটাই বলা হয়নি মেইন কারণটা হচ্ছে আপনি যখন ছবি তুলেন লেন্সের 1.8 অ্যাপারচার যেটা পোর্ট্রেট লেন্স 85 দিয়ে আপনি তুলবেন না 50 এমএম দিয়ে যদি ছবি তুলেন পিছনটা অনেক বেশি ব্লার হয় অনেক ডেপথ অফ ফিল্ড আপনার ছবিতে চলে আসে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক বেশি ব্লারি হয় যেটা ক্যামেরা বলে খোলা 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 ছবি পিছনটা অনেক খোলা হয় না কেন সেই খোলার জন্য আমাদের এই ধরনের লেন্স ইউজ করতে হবে যে লেন্সটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালো আউটপুট দিবে ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব বেশি ব্লারি হয়ে যাবে এবং যেটা হবে স্মুথি এন্ড সামথিং লাইক দ্যাট যে মানে টেস্টি লুক দেখি মনে হবে যে খেয়ে ফেলি ছবিটা তো এরকম লুক দেওয়ার জন্য আমাদের ওই ধরনের লেন্স চুজ করাটা বেস্ট বিকজ লেন্স আপনাকে সেই ধরনের আউটপুট দিবে আপনার বডি কিন্তু আপনাকে এটা ফিট করতে হেল্প করছে তো লেন্স আপনাকে আউটপুটটা কি হবে সেই আউটপুট নির্ধারণ করে দেয় লেন্স সো ফার্স্ট থিঙ্ক করেন যে লেন্স কোনটা নেবেন আর বডি আপনি যদি ফুল ফ্রেম নিতে না পারেন তাহলে সমস্যা নেই মিড লেন্সের বা মিড লেভেলের বডি নেন আর সাথে আপনি ফুল ফ্রেম লেন্স ইউজ করেন এটা আপনাদের বেস্ট অপরচুনিটি যেটা আমাদের যারা ফুল ফ্রেম ইউজ করতে মন তাদের কাছে নেই গেল ক্যামেরা বডি রাইট ক্যামেরা কোনটা হবে আর কোনটা আপনি চুজ করা উচিত এটা আপনি ঠিক করবেন কি হবে এক কাজ করতে পারেন আপনার যদি মনে হয় যে আমার 700 থেকে 750 টি আহ দিস দা সেকেন্ড পয়েন্ট অফ কনজেপ্ট আমি কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে 750 ইউজ করবেন অর 7800 ইউজ করুন অর সিজিডি ইউজ করুন 7800 টি ইউজ করুন এটা যখন আপনি চুজ করার জন্য আপনি কাজ করতে পারেন আপনি আগে রেন নেন বাংলাদেশে অনেকে রেন দিচ্ছে কেন তো যারা ক্যামেরা রেন দিচ্ছে তাদের কাছে রেন নেন একদিন ইউজ করেন সারা দিন ইউজ করে দেখেন যে ক্যামেরাটা আপনার জন্য কতটুকু হেল্পফুল যদি হেল্পফুল হয় তাহলে আপনারা সেটা ইউজ করেন এবং যদি হেল্পফুল না হয় তাহলে আপনারা এটা কিনবেন আর গিয়ার রেড করে কাজ করবেন আপনার ক্যামেরাকে আপডেট করার কথাই পরে আসবে এটা নিয়ে কোনো কথা বলবো না তাহলে এখন আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ক্যামেরা ইউজের সময় কি ইউজ করবেন আর কি ইউজ করবেন না এখানে আমি একটা দেখাই এখানে আমার বেশ কয়েকটা লেন্স আছে 2470 ক্যানন এর ক্যামেরন এর লেন্স আছে এবং আরেকটাও বোধহয় ক্যামেরন না নাইকন নাইকন এর লেন্স যত সম্ভব बैटारी অরিজিনাল ব্যাটারি ইউজ করার চেষ্টা করুন যদি না করেন ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যাবে 100% শিওর থাকুন ক্যামেরা উইল বি ড্যামেজড চার্জার ব্যাটারি চার্জার যদি আপনার সাপ্লাই পাওয়ার সাপ্লাই চার্জার যদি অরিজিনাল না হয় ইউ উইল বুম मींस আপনার ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যাবে আপনার ক্যামেরা অ্যাসিউড করছি এটা হবে এবং এটা বেশি দিন লাগবে না 5-6 মাসের মধ্যে আপনার ক্যামেরা যাবে সো মাস্ট ইউ মাস্ট নট ইউজ থার্ড পার্টি ব্যাটারিজ এসডি কার্ড এসডি কার্ড হচ্ছে আপনার ট্রান্সেন্ট থেকে শুরু করে স্যান্ডিস ইগলি ইউজ করেন ব্র্যান্ডের গুলো ইউজ করেন নন ব্র্যান্ডের কোনো কিছু ইউজ করবেন না ওই যে রাস্তায় পাওয়া যায় 200 300 টাকা এসডি কার্ড এই ধরনের এসডি কার্ড ভুলে ইউজ করবেন না ক্লাস 10 এর এসডি কার্ড ইউজ করবেন ক্লাস 10 ইজ দ্য মোস্ট ফাস্টেস্ট এসডি কার্ড যেটা আপনাকে আউ মানে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে হেল্প করবে সো এই ধরনের এসডি কার্ডগুলো আপনারা ইউজ করেন বা বড় বড় যে সিএফ কার্ড যেটা সবচেয়ে ভালো দাম সেটা ইউজ করেন ব্র্যান্ডের ইউজ করেন এরপরে আবো আচ্ছা আপনি থার্ড পার্টি ক্ষেত্রে লেন্স ইউজ করতে পারেন থার্ড পার্টি লেন্স ইউজ করতে পারেন ফ্ল্যাশ ইউজ করতে পারেন তারপর হচ্ছে ট্রাইপড ইউজ করতে পারেন লাইট সেটআপ ইউজ করতে পারেন এটা সব থার্ড পার্টি মানে লাইক দ্যাট ক্যামেরন ইউজ করেন সিগমা ইউজ করেন ইয়ং নো ইউজ করেন ফ্ল্যাশের জন্য গডক্স ইউজ করেন ফ্ল্যাশের জন্য লাইট সেটআপ ইউজ করেন গডক্স এর তারপরে আপনি ইউজ করেন হচ্ছে ব্যাটারি গ্রিপের জন্য আপনি ইউজ করতে পারেন ভারটেক্স তারপরে ইউজ করতে পারেন আর কি এগুলো ইউজ করতে পারেন আর কি বলবো 
আর হচ্ছে যে আপনি স্ট্যান্ড রেখেতে মন মেন ফটো মেন ফটো মেন ফটো মেন রো এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ডেড মনোপট এবং ট্রাইপড এগুলো ইউজ করেন অথবা পার্টিকো বা ভার্টেক্স টাইপের কিছু আছে যেটা আপনি এরা পাবেন ট্রাইপড পাবেন এগুলো ভালো যদি পড পাবেন এগুলো ইউজ করতে পারেন ওকে গেল আপনাকে চুজ করতে হবে আপনাকে এরপরে যেটা থার্ড অর ফোর্থ পয়েন্ট আমি অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাস করে ফেলেছি সেটা হচ্ছে আপনার কোনটা জরুরি আপনি ক্যামেরা কেনার ক্ষেত্রে কোনটা দেখবেন ক্যামেরা কেনার ক্ষেত্রে আপনার জরুরি কোনটা মানে আপনার আপনার কি কাজ ইউজ করবেন এটা আগে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে আপনার নিড এটা কি আপনার ডেইলি নিড এটা আপনার লাগবে নাকি আপনার কোনো কারণে এটা ওয়ান্ট লাইক দ্যাট যে আমরা যেটা সারা দিন আমাদের খাওয়া দাওয়া করতে হবে এটা আমাদের নিড তো আমাকে ছবি তুলতে হবে দিস ইজ মাই নিড আমাকে পার্টিকুলারলি কি ছবি তুলতে হবে আমি কি পোর্ট্রেটের দিকে যাব না আমি ল্যান্ডস্কেপের দিকে যাব নাকি আমি স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করব নাকি আমি সামথিং লাইক দ্য প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি করব অর সামথিং ডিফারেন্ট কিছু করব যে সেক্টরে যেতে চান সে সেক্টরের জন্য যে লেন্স ভালো যে জিনিস ভালো সেই জিনিসগুলো মার্কেটে চুজ করেন সেগুলো কিনুন সো আপনার নিড হচ্ছে আপনার ক্যামেরা লাগবে আপনাকে ছবি তুলতে হবে ডিজিটাল লেন্সের ছবি আপনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দিয়ে সারা দিনই তুলতে পারেন আপনার পঞ্চান্ন দিয়ে পারেন আপনার দুশো দিয়ে পারেন আপনার একশো পঁচিশ দিয়ে পারেন চব্বিশ একশো পাঁচ দিয়ে পারেন কিংবা চব্বিশ সত্তর ষোলো পঁয়ত্রিশ এইসব লেন্স দিয়ে আপনি ইজিলি তুলতে পারেন সেই জায়গায় আপনি তখন আপনাকে স্পেসিফিক করে দেন যে ওয়ান্ট আমার এটাই এটাই লাগবে আমি একদম শেষের দিকে চলে আসছি আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি আর মানে আমিও চাই না একটা ভিডিও তো লম্বা হোক কিন্তু কিছু করার থাকে না কিছু ক্ষেত্রে আমাকে বলতেই হয় আমি বলছি আর কি হচ্ছে গিয়ার কোথা থেকে কিনবেন এরপরে যে পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে যে আপনি গিয়ার কোথা থেকে কিনবেন এখন আপনাকে বলি বাংলায় এসে রিফারবিশ ক্যামেরা পাওয়া যায় রিফারবিশ ক্যামেরা কি যেটা হচ্ছে কি আপনার যেসব ক্যামেরা তৈরি হয় সেটার ভিতরে কিছু ইলেমেন্টের এদিগতি থাকে যেটা আপনি বাইরে থেকে দেখতে বুঝতে পারবেন না ক্যামেরা এক এক আপনি চায়নায় গেলে দেখবেন একটা আইফোন অনেক অনেকভাবে সেল করে একটা আইফোন দেখলে আপনি অনেক কম দামে আইফোন পাচ্ছেন অনেক বেশি দামে আইফোন কিন্তু মানে এটা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই বাইরে থেকে দেখলে আপনি বুঝবেন না যে এটা আসলে কি পার্থক্য কিন্তু একটা আপনি দেখেন একটা অনেক দামি ক্যামেরা কিনতেছেন সেই ক্যামেরার মধ্যে কেন ডিফারেন্স হচ্ছে একটা ক্যামেরা এত মানে কিছু কিছু সফটওয়্যার ভিতরে কিছু হার্ডওয়্যারের চেঞ্জের কারণে তো একটা হার্ডওয়্যারের যদি একটা কি বলে ছোট সার্কিট সার্কিটের ভিতরেও কিন্তু এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড আছে সো যখনই আপনি এই ধরনের ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরায় যে ভিতরে এ গ্রেডের সার্কিট ইউজ হচ্ছে না বি গ্রেডের হচ্ছে সি গ্রেড হচ্ছে তখন দাম কিন্তু অনেক ভ্যারি করে যেমন রিফারবিশ হচ্ছে কি ওইখানে ইউজ হয়েছে বা হ্যাঁ কিছু ইউজ হওয়া কিছু রিফারবিশ হচ্ছে ওইখানে হচ্ছে না আবার রিঅ্যাসেম্বল করে তৈরি করা এগুলো আপনি বুঝতে পারবেন না বাংলাদেশের মার্কেটে আসলে এটা আপনার পক্ষে বা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না আমরা কথা কথায় বলি যে এই দোকানে হয়তো রিফারবিশ পাওয়া যায় বাংলাদেশে একটা জিনিস আছে যে বাংলাদেশের ফুল ফ্লোরা একদম অরিজিনাল ওয়ারেন্টি দেয় যে তার বলা হয় যে বাংলাদেশের ফ্লোরা হচ্ছে গিয়ে অরিজিনাল ব্র্যান্ড তারা সেই জন্য দাম বেশি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন যে হ্যাঁ অরিজিনাল ওয়ারেন্টি বলে ইন্টারনেশনাল ওয়ারেন্টি দেয় কিন্তু আপনি কি ইন্টারনেশনাল ওয়ারেন্টি ক্লেম করার জন্য দেশের বাইরে যাবেন এটা কি আপনার পক্ষে সম্ভব কোনো ক্যামেরা কিনে it always is not will be possible for you to go outside and uh, bring something uh, or bring these things for you for yourself so jeta korte paren seta hocche je je apnara camera bangladesh e well known jeta dhaka shohore jeta well known organization hocche camera zone digital collection camera house tar por sarkar sarkar camera hocche seta bosen ara on besh bhalo cholche digital collection right now যেটা বেশ আমি যেটা দেখেছি তারা বেশ ভালো ক্যামেরা সেল করে এবং তারা ওয়েল নোট এবং আপনি যদি পার্সোনালি তার কাছ থেকে ক্যামেরা মনে করেন যে তার কাছে গেলে ক্যামেরার ব্যাপারে কোনো ধরনের ছুটতে হবে না তাহলে বাংলাদেশের সাবজেক্ট সাবজেক্ট ভাই আছে এবং ক্যামেরা বেশ ভালো ডিলার উনি আপনাকে ভালো ক্যামেরা অবশ্যই দিবেন উনি কখনো ক্যামেরা নিয়ে কোনো ধরনের ঝামেলা উনি করেন না আর আপনি যদি মনে করেন যে ব্র্যান্ড কিনবেন দাম দিয়ে কিনবেন তাহলে চলে যান জেনে বাংলাদেশে জেন অ্যাসোসিয়েট আছে তারা অরিজিনাল ডিলার বাংলাদেশ ক্যানের ক্যানন নাইকন যে সব ক্যানন ক্যানের অরিজিনাল ডিলার আর হচ্ছে নাইকনের অরিজিনাল ডিলার হচ্ছে ফ্লোরা তো আপনি ক্যান থেকে নিতে পারেন অথবা ফ্লোরা থেকে নিতে পারেন আপনার একদম অরিজিনাল ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি সহ বেশি দাম দিয়ে ক্যামেরা পাবেন বাট অন্যান্য ক্যামেরা আমি পর্যন্ত যত ক্যামেরা কিনেছি আমি হয়তো বা ডিজিটাল কালার কিনেছি কিন্তু বাইরে থেকে আনিয়েছি তো সেগুলো আমার কাছে আমি অরিজিনালি পেয়েছি আমার কাছে মনে হয়নি যেটা রিফারবিশ আমি ইউজ করেছি দুই তিন বছর
আসেন এখানে এই হচ্ছে কথা ক্যামেরা কেনার সময় কি বডি আমি আবার একবার একটু রিকল করে দিচ্ছি আপনাকে সেটা হচ্ছে এখানে একটা জিনিস আমি একটু বিষয়ে কথা বলবো সেটা বলার আগে আমি বলছি যে আপনি ক্যামেরা কেনার সময় কি কিনবেন ফুল ফ্রেম কিনবেন না এপিএসি সেন্সরের ক্যামেরা কিনবেন দ্যাট উইল ইওর কনসার্ন আপনি যা ঠিক করবেন কি কিনবেন তারপরে লেন্সের প্রায়োরিটি দিবেন লেন্সের প্রায়োরিটি আগে দিবেন যে আমি এই এই লেন্স কিনবো তারপরে আমি ক্যামেরা কিনবো অর্থাৎ বডি তো লাগবে ক্যামেরা ছবি তোলার জন্য কিন্তু লেন্স समस्या <laughs> चौबीसोर फटोग्राफी
like my pages also you can connect with me through facebook insta just give me an ad or send me a, and also add a message that you are from my channel i will accept your friend request and thik ache shobai bhalo thakben ebong keep me in your prayers for the next tutorial seta hocche je eta holo camera and camera lens niye and next tutorial will be how to maintain your, how to maintain your camera how to clean your camera how to maintain it or what you have to find out what you have to think about your maintenance so i am in next year kibhabe maintain korte hoy seta niye kotha bolte jacchi ebong sathe thakle jante chaile obosshoi subscribe my channel and obosshoi je dekhen amar channel er pashe ekta ba bell button ache she bell button e click kore rakhle apni jokhon ei video upload korbo you will be informed through your uh, internet and through your net connection take care signing off assalamu alaikum bhalo thakbe shobai